हेलो गाइस गाइस आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन फर्स्ट गाइस ये जो हमारी एक्सरसाइज 14.2 है ना ये पूरी मतलब मोड पे डिपेंड है जैसे एक्सरसाइज 14.1 खाली मीन पे थी अब ये जो 14.2 है ये मोड और मीन पे होगी ठीक है बेसिकली जो इस एक्सरसाइज का मोटिव होगा वो मोड निकालना होगा ठीक है और जो 14.3 होगी उसमें मोड मीन मीडियम तीनों आ जाएंगे ठीक है तो इसमें हम सीखेंगे मोड कैसे निकालते हैं जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पहली क्लास से देख रहे हैं उनको पता होगा कि मोड होता क्या है और निकालते कैसे हैं जैसे देखो मैं दोबारा बता देता हूँ जैसे हमारे को डाटा दिया हुआ है ये मार्क्स हैं और ये हैं स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जैसे मैं रफ में समझा रहा हूँ आपको जैसे मार्क्स हमें दिए हुए हैं टेन और ये एक बच्चे के हैं ट्वेंटी ये हैं पाँच बच्चों के फोर्टी ये हैं सिक्स बच्चों के 80 मार्क्स हैं टू बच्चों के अब इसका हमने मोड निकालना जैसे हमें कोई डाटा दिया हुआ है मोड हमारा होता क्या है मैंने आपको पहले भी बताया था मोड होता है हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डाटा मोड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा मतलब कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डाटा अब देखो नीचे वाली जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारी फ्रिक्वेंसी हुई नीचे वाली अब नीचे वाली चीज में सबसे ज्यादा क्या है सबसे ज्यादा नंबर किसका है सिक्स नंबर सबसे ज्यादा है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी हुई फोर्टी की तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डाटा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिक्स है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डाटा क्या हुआ फोर्टी तो मोड क्या हुआ हमारा फोर्टी मोड कितना आया हमारा फोर्टी ठीक है ये होता है मोड मोड मतलब होता है हमारा हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डाटा हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी ये हमारी सिक्स देखो ये फाइव भी कम है टू भी कम है वन भी कम है सिक्स है तो हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना जिसकी वो वाला डाटा वो होता है हमारा मोड ठीक है मोड आपको समझ आ गया क्या होता है अब हम देखते हैं कि मोड निकालते कैसे हैं अब ये तो हमें देखो अनग्रुप डाटा दिया हुआ था और जो मेरी क्लास जो मेरे स्टैटिस्टिक चैप्टर पहली क्लास से देख रहे हैं उसको पता होगा कि अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा क्या होता है ग्रुप्ड होता है जिसमें हमें क्लास इंटरवल दिए होते हैं ठीक है क्लास इंटरवल मतलब एक ग्रुप बना हुआ है फिफ्टी से सिक्सटी का ग्रुप फोर्टी से फिफ्टी का ग्रुप ठीक है ये होता है हमारा ग्रुप डाटा और ये ये अब हमारा जो होता मैंने बताया आपको अनग्रुप डाटा के हिसाब से बताया अनग्रुप डाटा ये देखो 10, 20 इसमें कोई ग्रुप नहीं बना हुआ ना थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव देखो इसमें ग्रुप है थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव फिफ्टी फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव ये ग्रुप सा बना हुआ है पर इसमें कोई ग्रुप नहीं है इसमें डायरेक्ट मार्क्स दिए हुए टेन मार्क्स एक बच्चे के हैं ट्वेंटी मार्क्स फाइव बच्चे के सिर्फ ये हमें सीधा डायरेक्ट बताया हुआ है तो ये अनग्रुप डाटा है अनग्रुप डाटा में सीधा डायरेक्ट निकल जाता है जैसे देखो इसमें फ्रिक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा थी छः तो मोड आ गया फोर्टी अगर कोई और भी फ्रिक्वेंसी होती जैसे एट्टी की होती एट एट फ्रिक्वेंसी होती तो मोड आया था हमारा 80, ठीक है जैसे इसकी 8 फ्रीक्वेंसी होती है 80 की यहाँ पे 8 होती तो मोड आया था हमारा 80, पर अब इसमें देखो इस टेबल के हिसाब से हम कैसे पता रहेंगे कि हमारा मोड क्या है जैसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो हमारी ये 23 है 6, 11, 21, 14, 5 और 23 इन सब में से हाइस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है ट्वेंटी तो हमारा यहाँ पे मोड कैसे निकलेगा मोड यहाँ तो हमें एक ग्रुप दिया हुआ है थर्टी टू फोर्टी के बीच में ट्वेंटी नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं तो यहाँ पे हमारा मोड कैसे निकलेगा ये एक्सरसाइज ये बताएगी आपको कि ग्रुप डाटा में हमारा मोड कैसे निकलता है देखो मोड का फॉर्मूला होता है हमारा देखो यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट बता दिया कि मोड हमारा 40 होगा अगर यहाँ पे 8 है फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे मोड हमारा 80 होगा ठीक है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला डाटा पर अब अब जब हमें ग्रुप डाटा दिया होता है ना क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं तो मोड कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू एन टू में सबके एच ठीक है यहां से लेके यहां तक ब्रैकेट के बाद एन टू में एच ये हमारा मोड का फॉर्मूला होता है ठीक है ग्रुप डाटा के लिए अनग्रुप डाटा में तो हमने हमने डायरेक्ट बता दिया मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं ये हमारा ग्रुप डाटा के लिए है जैसे हमें क्लास इंटरवल दिया हूँ जब ठीक है तो एल क्या होता है हमारा अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं ठीक है क्वेश्चन कर जब हम करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा अब जो हमारे ट्वेंटी था सबसे पहले हम देखेंगे हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है हमने देखा ट्वेंटी थ्री की है तो जो ट्वेंटी थ्री वाली टर्म है ना ये जो पूरा है एक क्लास इंटर वाला ये हमारे मॉडल क्लास हो गई ठीक है सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मॉडल क्लास इज इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री क्योंकि हमारी हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी ट्वेंटी थ्री है तो मोड हमारा इसी के बीच में आना चाहिए तो मोड हमारा इसी के बीच में आएगा तो मॉडल क्लास क्या होगी थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव ठीक है फ्रीक्वेंसी नहीं हम क्लास इंटरवल लिखेंगे मॉडल क्लास इज इक्वल टू थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव ये हमारी मॉडल क्लास होगी अब हमारे को इतना पता लग गया कि ज
फिर उसके बाद अब मॉडल क्लास मैंने देख ली अब उसके बाद ये एल वेल बताता हूँ मैं सब क्या होते हैं एल होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ठीक है एल इज इक्वल टू होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास अब लोअर लिमिट क्या है मॉडल क्लास की देखो लोअर लिमिट हमारी ये है थर्टी फाइव मॉडल क्लास हमारी ये है ना अब इस पे अब सिर्फ इसी पे ध्यान दो ठीक है इस वाले लोअर लिमिट हमारी थर्टी फाइव है तो एल आ गया हमारा थर्टी फाइव ओके और एफ वन होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एफ वन होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मॉडल क्लास कौन सी हमारी ये वाली तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितनी है ट्वेंटी थ्री तो इज इक्वल टू आ गया एफ वन आ गया हमारा ट्वेंटी थ्री ठीक है ये मेन है एल इज इक्वल टू थर्टी फाइव आया हमारा एफ वन इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री आ गया ठीक है अब ये हमारा ये हमारा एफ वन हो गया एफ वन हो गया अब हमारा एफ वन हो गया एल हो गया एफ जीरो रह गया हमारा और एफ टू रह गया और एच रह गया देखो एफ जीरो क्या होता है अगर देखो हमारा एफ वन ये है तो उसके पहले वाली टर्म हो जाएगी हमारी एफ जीरो ये ट्वेंटी वन हो गया हमारा एफ जीरो ठीक है और ये वाला टर्म हो गया हमारी एफ टू ठीक है एफ वन से पहले वाला एफ जीरो एफ वन के बाद वाला एफ टू ठीक है तो एफ जीरो के आगे हमारा एफ जीरो ये ना गैस जो मैंने लिखा है ना एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एफ वन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ठीक है ये पेपर में नहीं लिखना पेपर ने सीधा हमने डायरेक्ट लिखना है एल इज इक्वल टू थर्टी फाइव एफ वन इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री एफ जीरो इज इक्वल टू ट्वेंटी वन एंड एफ टू इज इक्वल टू फोर्टीन ठीक है एफ टू हमारा फोर्टीन है और एफ जीरो ट्वेंटी वन है जब हमारा एफ वन निकल गया ना एफ वन के बाद हमें उसके पहले वाली टर्म एफ जीरो हो जाएगी उसके बाद वाली टर्म एफ टू हो जाएगी ठीक है तो लाइन वाइज बन जाएगा ना एफ जीरो एफ वन एफ टू ठीक है तो हमारा अब एल भी आ गया एफ वन भी आ गया एफ जीरो भी आ गया एफ वन भी आ गया और एफ टू भी आ गया सब आ गया ठीक है बाकी बचा हमारा एच एच तो मैंने आपको पहले बताया एच होता है हमारा क्लास साइज या क्लास की हाइट क्लास की हाइट कितनी जा रही है देख लो टेन जा रही है फिफ्टीन में से फाइव माइनस किया टेन ट्वेंटी फाइव में से फिफ्टीन माइनस किया टेन थर्टी फाइव में से ट्वेंटी फाइव माइनस किया टेन तो सबकी सबके बीच का डिफरेंस टेन है तो हाइट भी आ गई हमारी टेन ओके तो मोड निकाल दो बस ये सारी वैल्यूज इसमें डाल दो तो मोड क्या आ जाएगा हमारा एल एल क्या एल कितना हमारा थर्टी फाइव प्लस एफ वन की वैल्यू क्या है हमारी एफ वन की वैल्यू ट्वेंटी थ्री है ट्वेंटी थ्री माइनस एफ जीरो एफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी हमारी ये देखो ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन बस अब वैल्यूज बुट करनी है और कुछ नहीं है और बच्चा यहाँ पे टू एफ वन टू एफ वन टू इन टू में एफ वन एफ वन कितना हमारा ट्वेंटी थ्री माइनस एफ जीरो एफ जीरो ट्वेंटी वन है माइनस एफ टू एफ टू कितना हमारा फोर्टीन ओके इन टू में एच एच कितना हमारा टेन बस अब इसको सॉल्व कर दो इज इक्वल टू थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी थ्री में से माइनस किया ट्वेंटी वन कितना आ गया हमारा टू अब वन में नीचे कितना आ गया अब नीचे टू इंटू ट्वेंटी थ्री को मल्टीप्लाई कर दो फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स में से अब ये ट्वेंटी वन और माइनस का फोर्टीन ये दोनों माइनस करने पड़ेंगे ठीक है इन टू में यहाँ पे टेन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा थर्टी फाइव प्लस टू बाय अब फोर्टी सिक्स में से हम कितना माइनस करेंगे देखो मैं पहले माइनस 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 वालों को दोनों को ऐड कर लो ट्वेंटी और फोर्टीन कितना हो जाता है हमारा थर्टी तो फोर्टी में से माइनस करना है थर्टी फाइव ठीक है माइनस और माइनस हमारा माइनस होते हैं ठीक है तो 46 में से अब 35 फाइव माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11 ओके तो 2 बाय इलेवन आ गया 46 में से 35 फाइव माइनस किया 11 इन टू में यहाँ पे 10 ओके तो अब इसको सॉल्व कर दो बस 35 फाइव बाई थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी बाय इलेवन अब 20 बाय इलेवन को डिवाइड करके देख लो जितना आंसर आएगा 20 बाय इलेवन इलेवन वन सा इलेवन बच्चा नाइन फिट पॉइंट पॉइंट जीरो आ गया इलेवन एट सा एट्टी एट बच्चा टू फिर नीचे आ जाएगा जीरो बस ये वन पॉइंट एट बाकी अब चल दोबारा यहाँ पे भी ट्वेंटी था दोबारा ट्वेंटी आ गया ये तो बार बार चलता रहेगा ठीक है तो वन पॉइंट एट एट पर ही ख़त्म कर देते हैं हम थर्टी फाइव प्लस वन पॉइंट एट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा थर्टी सिक्स पॉइंट एट आंसर ठीक है ये हमारा मोड आ गया मोड इज इक्वल टू थर्टी सिक्स पॉइंट एट दैट्स इट खत्म हो गया हमारा मोड ठीक है अब इस क्वेश्चन में मीन निकालने के लिए भी कह रहे थे तो आपको मीन निकालना तो सबसे पहले टेबल में डाटा लिख लो सारा आप चाहे डायरेक्ट मेथड से कर दो किसी से भी कर दो एक ही बात है ठीक है चाहे डायरेक्ट से कर दो जूम से कर दो किसी से भी कर दो जो आसान लगे आपको ठीक है तो सबसे पहले मैं डाटा लिख लेता हूँ एज 
और नंबर ऑफ पेशेंट्स नंबर ऑफ पेशेंट्स फाइव टू फिफ्टीन फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी फाइव तक ये बस उसके बाद ये आ गया सिक्स इलेवन ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री फोर्टीन और फाइव ठीक है ये हमारा एफ हो गया ठीक है एफ मतलब फ्रीक्वेंसी अब हम एक्साई निकालेंगे जब भी हम मैं सबसे पहले डाटा लेता हूँ उसके बाद सबसे पहले क्या करता हूँ एक्साई निकालता हूँ एक्साई मतलब क्लास मार्क एक्साई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा अपर लिमिट एक्साई होता है हमारा इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टू अपर लिमिट क्या है हमारी ये और लोअर लिमिट हमारी ये है ठीक है अपर लिमिट ये वाली होती है लोअर लिमिट ये वाली होती है तो फिफ्टीन प्लस फाइव डिवाइड बाई टू कितना होता है फिफ्टीन प्लस फाइव होता है ट्वेंटी ट्वेंटी डिवाइड बाई टू टेन अब ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टीन कितना होता है हमारा फोर्टी फोर्टी डिवाइड बाई टू ट्वेंटी ठीक है ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी फाइव कितना होता है हमारा सिक्सटी सिक्सटी डिवाइड बाई टू थर्टी ठीक है ऐसे हमारी सारी क्लास ये क्लास मार्क्स आ जाएंगे एक्साई आ जाएगा तो फोर्टी फिफ्टी और ये सिक्सटी आ जाएगा ठीक है आपको भी ऐसे निकालना है पहला वाला प्लस दूसरा वाला डिवाइडेड बाई टू क्लास मार्क्स हो गए हमारे ये अब क्लास मार्क्स निकल निकालने के बाद ना मैं फिर देखता हूँ कि अगर कैलकुलेशन ईजी लग रही है तो डायरेक्ट मैथड ही कर देता हूँ डायरेक्ट मैथड क्या होता है हमारा सिगमा एफ एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई चाहे अब इस मेथड से कर दो आप अब एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करते रहो करते रहो मैं मैंने सोचा कि ये ना थोड़ा लंबा मल्टीप्लाई हो रहा है ट्वेंटी थ्री इंटू में फोर फोर्टीन इंटू में फाइव ट्वेंटी वन इंटू में थ्री आप चाहो तो एफ आई एक्स आई से भी कर दो एक ही बात है ठीक है आसान है इससे भी मैं एज्यूम से कर देता हूँ मुझे एज्यूम थोड़ा ईजी लगता है एज्यूम में क्या करेंगे अब देखो सबसे पहले एज्यूम मील लेंगे एज्यूम मील कैसे लेते हैं अब देखो इसमें है हमारी सिक्स टर्म्स ठीक है इवन टर्म्स है तो अब इसमें बीच वाली टर्म्स कैसे लोगे बीच वाली टर्म एज्यूम मीन के लिए हम बीच वाली टर्म लेते हैं तो बीच में तो हमारी ये भी आ रही है और ये भी आ रही है ठीक है क्योंकि इसमें तो हमारा बीच में कुछ आ ही नहीं पा रहा तो किसी भी टर्म को ले लो ठीक है मैं ऊपर वाली टर्म को ले लेता हूँ ये मैं ज़्यादातर ऊपर वाली टर्म को ये ले लेता हूँ ठीक है तो ये मेरा एज्यूम मीन हो गया तो सबसे पहले डी निकाल लेंगे डी आ जाएगा हमारा एक्स आई माइनस ए एक्स आई माइनस ए एक्स आई कितना टेन टेन माइनस थर्टी माइनस का ट्वेंटी फिर एक्स आई कितना ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस ए कितना हो जाएगा माइनस का टेन फिर एक्स आई कितना है थर्टी थर्टी माइनस थर्टी जीरो हो जाएगा ठीक है अब एक्स आई माइनस ए कर रहा हूँ उसमें एक्स आई माइनस ए मतलब एज्यूम मीन जो मैंने एज्यूम किया फिर फोर्टी में से थर्टी का टेन फिफ्टी में से थर्टी का ट्वेंटी सिक्सटी में से थर्टी का थर्टी ओके मेरा डी आई आ गया अब एफ आई डी आई निकाल दो क्योंकि एज्यूम मीन से कर रहा हूँ मैं एज्यूम मीन होता है हमारा एज्यूम मीन होता है मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई ओके यही होता है हमारा मीन एज्यूम मीन का फॉर्मूला मतलब ठीक है तो हमें क्या चाहिए ए ए ए हमारा आया हुआ एज्यूम किया हमने और बाकी क्या चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई तो एफ आई डी आई निकालते हैं सबसे पहले एफ आई डी आई एफ आई डी आई निकाल लो एफ आई डी आई कैसे निकलेगा बस एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करते रहो सिक्स टू जै ट्वेल्व माइनस का वन ट्वेंटी इलेवन वन जै ठीक है ट्वेंटी वन इंटू जीरो जीरो ट्वेंटी थ्री इंटू में टेन टू थर्टी ओके फोर्टीन इंटू में टू ट्वेंटी एट बाकी बचा जीरो ऐसे का ऐसे ही फाइव थ्री जै फिफ्टीन बाकी जीरो बचा इधर तो एक जीरो इधर लगा दिया ठीक है एफ आई डी आई आ गया हमारा अभी एफ आई डी आई का मैं सम कर देता हूँ ठीक है सिग्मा का मतलब सम होता है तो सम ऑफ एफ आई डी आई ये सारा एफ आई डी आई है इसका सब का सम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस वन ट्वेंटी और माइनस वन हंड्रेड टेन हो जाता है हमारा माइनस का टू थर्टी ठीक है इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे फिर इन दोनों को अलग अलग ऐड करेंगे ठीक है टू थर्टी टू एट्टी और वन फिफ्टी आ जाएगा हमारा इन तीनों को ऐड करेंगे तो सिक्स सिक्सटी ठीक है अब सिक्स सिक्सटी में से टू थर्टी माइनस कर दो सिक्स सिक्सटी में से टू थर्टी माइनस कर दो सिक्सटी में से थर्टी गया थर्टी सिक्स में टू गया फोर तो फोर थर्टी आ गया हमारा ये ठीक है एफ सिग्मा एफ आई कितना आ गया हमारा फोर थर्टी फोर थर्टी आई ठीक है फोर थर्टी और अब हमें निकालना है सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई मतलब इसका सम कर दो इसका सम करोगे तो आ जाएगा हमारा सिक्स इलेवन टू थाउजेंड थ्री फोर्टी एट्टी आ जाएगा हमारा ये ओके तो ये आ गया हमारा ए ए कितना हमारा थर्टी हमने एज्यूम में थर्टी लिया हुआ थर्टी प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना हमारा फोर थर्टी फोर थर्टी डिवाइड बाई एट्टी बस अब तो इसको सॉल्व भी करना और कुछ नहीं जीरो से जीरो काट दो अब ये फोर्टी थ्री को एट से डिवाइड कर दो फोर्टी थ्री को एट से डिवाइड कर दो फोर्टी थ्री ये रफ का काम है ठीक है जो मैं बता रहा हूँ फोर्टी थ्री डिवाइड बाई एट एट फाइव जै फोर्
एट्स सेवन जो फिफ्टी सिक्स वो जो फोर नीचे आ गया जीरो एट फाइव जो फोर्टी तो कितना आ गया हमारा फाइव पॉइंट थ्री सेवन फाइव तो कितना है हमारे थर्टी प्लस फोर्टी थ्री डिवाइड बाई कितना होता है फाइव पॉइंट थ्री सेवन फाइव ठीक है तो एक्यूरेट हमारा मीन बस यही आएगा इसको दोनों को प्लस कर दो थर्टी फाइव पॉइंट थ्री सेवन फाइव हमारा आंसर ठीक है ये हमारा मीन आ गया अब गैस जो पीछे कई बच्चे कहेंगे पीछे आंसर मिल नहीं रहा पीछे गैस हल्का सा ना आंसर गलत है पीछे आंसर आ रहा है हमारा थर्टी फाइव पॉइंट थ्री सेवन थर्टी फाइव पॉइंट थ्री सेवन आ नहीं सकता क्योंकि देखो अगर हम इसको भी राउंड ऑफ करेंगे राउंड ऑफ थर्टी सेवन के पीछे क्या है फाइव अब ये फाइव को हम राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा हमारा थर्टी फाइव पॉइंट थ्री एट थर्टी फाइव पॉइंट थ्री एट आएगा तो राउंड ऑफ करके भी थोड़ा थोड़ा कभी बार पीछे आंसर गलत होता है ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है हमारा बिल्कुल सही आया ये उन्होंने क्या किया थर्टी फाइव बस यहीं तक ही लिख दिया आगे वाली डिजिट लिखी नहीं है तो अगर राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा थर्टी फाइव पॉइंट थर्टी एट आना चाहिए तो थोड़ा सा पीछे आंसर गलत है कोई दिक्कत नहीं है पर हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है ठीक है कोई डरने वाली बात नहीं है थर्टी फाइव पॉइंट थ्री सेवन फाइव बिल्कुल सही आंसर है ओके तो क्वेश्चन फर्स्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट थैंक यू